今から十三年前楠本充が校舎を飛び降りたのを機に桑名の人生は決定づけられた彼はいじめの加害生徒らにとって永遠の足かせとなるべく各地で人を殺しているだが沢陽子の死は桑名にとっても事態が予測不能となったことを示していた。身元は押さえさせてもらったよこれでもうお前らには何の脅威もないなんだと今まで好き勝手やってくれた分つけにしといたからさすぐ払う時が来る震えながら待ってな<笑>お迎えが来たよ間宮さんまたさっきのゲーセンに戻るのああ恨むんなら一人だけ逃げた先生を恨むんだねうん東もう沙織さんたちは呼んでくれたんだよなおう一通り説明もしといたな支度ができたらすぐこっち来るってなんか言ってた城崎先生<笑>桑名の正体やら目的やら教えるたんびにいちいち驚いてくれたぜああ東さんが調べたわけじゃないのに自分の手柄みたいに言ったわけねえ八神さん<笑>別にいいって実際肝心の桑名には逃げられちゃったしなだからまずは沙織さんからの依頼を片付ける江原の痴漢事件を全部はっきりさせんだ間宮さんにご協力いただいてさ<笑>事件の事情聴取ってわけねじゃあ城崎先生たち来るまでまだ時間あるでしょ八神さんは一息入れてきたらうんそうかみんな揃ったら電話するよああ俺もそれで構わねえぞそういや東カムロ町で何か変わった様子は RK の連中はどうしてるああそれなら昨日あたりから妙におとなしいってうちのもんが言ってた頭の相馬と阿久津が偉人町の方に行ってるわけだからなクソあいつら今度戻ってきたらただじゃ済まさねえ海斗の兄貴がやられた分は俺がきっちり返してやる返しってもう極道やめたんじゃなかったっけ極道として言ってんじゃねえ人としてやらなきゃならねえけじめだろその考え方が極道っぽくないじゃあ人として取らなきゃならねえ敵討ちだうんいやモーラルか全然違う方向に行ってるけどとにかく俺は極道をやめても人間やめたわけじゃねえ人としての筋を通すはいはい人間そう簡単に変わるもんじゃないねんあれ源田先生までなんだよ俺にいられちゃ迷惑か<笑>まさかそんなつもりで言ってませんよ<笑>うちの沙織君がコケにされたんだどんな相手か面を拝んでやろうと思ってな何なのこんなに大勢で<笑>お待ちしてました八神さん
これから例の痴漢事件について間宮さんから真相を伺っていきますああそれと改めて沢先生のことはお気の毒でした本当に彼女は桑名が RK に追われてるところへ巻き込まれたように思うでもその追われてる理由がまだよく分かってないそいつを探るには桑名の行動を振り返ってみる必要があるえってことでまずは例の痴漢事件からだ間宮さん<笑>ささっさと終わらせてあのさふてくされんのはいいけどちゃんと聞くことに答えてよ江原<笑>の痴漢事件は三越芝殺しのアリバイを偽装するためのもんだったで桑名はあんたに痴漢被害者を演じさせ警察から法廷までまんまと出し抜いたもし間違いがあったら言ってもらえますかはいはい電車であなたに痴漢したのは江原さん本人ではなくその替え玉でした他にも痴漢をでっち上げるために協力者がいたそうですねそうよその時桑名はどうしてたんだ偉人町にいたのかそれとも都内の方にさっきそこのお姉さんが言ってたでしょ江原さんには替え玉がいたってうちの先生がまさにその替え玉クアナが自分でエハラの替え玉をこのエハラが実はクアナだったわけかそう先生とエハラさんは体格がほとんど一緒だったし出なきゃこんなトリック思いつかなかったんじゃないでも口元の感じとかは全然違うよ本当にこれクアナさんあの口元は作り物江原さんの顔をスキャンして 3D プリンターで作ったんだってはあはあ 3D プリンターってのはえー、PC 上で作った形のデータを実際に液状の樹脂とかで実体化する機械です例えば人の顔も PC が形を読み取れば 3D プリンターで精密に再現できますうーん私もよくは知らないけどそれを使って先生は江原さんになりすましてたこんなのですよねほら 3D プリンターさえあれば簡単にこういうものが作れてしまうんですなんだこれなるほど目はサングラスで隠してるし顎のつなぎはマスクでごまかしてるいやすごいですよこれむしろ口元がはっきり見えてるもんだから別人だなんて思ってもみませんでしたそりゃあたかが痴漢と思ってたら検察もコロッと騙されちゃいますよ感心してる場合じゃありません騙されたのは我々弁護人も同じですあですよね桑名が江原の替え玉だったとしてまだいくつか疑問の残る証拠があるなそうですね私も同意見ですえっと疑問がある証拠って例えばどれですかこの証拠にはまだ説明がついてないこれって警察は江原を捕まえた後手の付着物を調べてるでその微物検査によると江原の手から間宮さんの下着と同一の繊維が出たええ痴漢を替え玉にさせてたなら江原さんは間宮さんに触ってないはずですなのに江原さんの手には接触を示す証拠が残っていたおかしいですよねここにも何か細工があったのかなそんなの簡単私電車に乗る前ホームの地下で本物の江原さんと会ってたんだからそこで手にしてた自分の下着を江原さんに触らせたの微物検査の繊維はその時のものあとはその下着を私がトイレで履いたらおしまい
要するに江原さんの手についてた微物は私たちが警察に検出させたってこと痴漢の動かぬ証拠としてね法廷じゃみんなそれをありがたがっちゃって笑いをこらえるのが大変だっただいぶ口が滑らかになってきたじゃんその調子だよ<笑>いいかなこれ何なの事件前江原はこのカードを使って池袋の自動改札を通ってるその時刻が記録されてたねえ10月7日の午前7時43分ですありがとう星野君八神さんのお役に立てて嬉しいです三越芝の死亡推定時刻は早くても7時半もし江原が偉人町で三越芝を殺したんならその後13分で池袋まで移動しなきゃならないはっきり言って無理だなんだそんなことんそのカードはあらかじめ先生が江原さんに借りて改札を通したのそして痴漢騒ぎを起こした後江原さんと入れ替わる時に素早く返したこれでどう江原さんの手には入場時刻の記録されたそのカードが残るでしょ改札の入場時刻までアリバイの小道具に言われてみれば単純なトリックですねただそもそも痴漢が殺人のアリバイに利用されるなんて誰も疑いませんああしかも裁判の時はまだ三越場が殺されたことを誰も知らずにいたからなやってくれるよまだ他に何かこれなんてどうかなこれのどこにまだ疑問なことがあるのんもうないホームを走ってつまりいえつまりその正体はなるほどあんたはこれを見てどう思うんだやめてよなんで目そらすあんたはこれをアシストするために痴漢の被害者を演じたんだろうそうだけどこの動画は誰がネットに上げた先生最初から江原さんに有罪判決が出たらネット上に公開するって言ってたそれも含めて全部計画通りかそう先生はいじめ加害者に甘すぎる方が許せないそれは江原さんも同じ息子さんの自殺が原因不明で片付けられちゃった人だしだからあの人たちは今回の計画を立てたの法廷で証明された痴漢行為を殺人のアリバイにするしかもその時殺すのは罪に問われなかったいじめ加害者それでこれ見よがしに罪を逃れてみせたら世間はどう思う桑名と江原の本当の狙いは法を嘲笑ってやることかすると彼らの狙いはうまくいってるようですね法廷は警察まで巻き込んでみっともなく動揺してますからやっぱり江原は捨て身だったんだな自分の罪を逃れることは二の次で法を恥ずかしめるために痴漢の汚名まで来てみせたええ警官だった江原がそこまで思い詰めたんです息子に死なれたのに誰もその責任を取らず裁判所も臭いもんに蓋するような判決を出しただから桑名と一緒に動いた察するにあまりあるってもんだええいいコンビだよね先生と江原さんはもう失うものがないから私たちだけがリスクに怯えて協力させられてる今もそうもう終わりにしてくれない八神さんもういいんですかああ十分だと思う痴漢に限って言えば江原は冤罪少なくとも検察の並べてる証拠は
全部ひっくり返せることが分かった先日の法廷は意図的に誤審を誘導されてたんです控訴申し立てに動こうと思います控訴って言うと痴漢の裁判をやり直すってことですかええそこで原や桑名のしてきた行動を暴き誤った判決を正さなくてはいやそいつは難しいかもしれんなどうしたんです源田先生何か問題でもいやそもそもこの間の裁判は江原本人が有罪になるように仕組んでたんだぞ依頼人にその気がなきゃ控訴なんて無理だ弁護人だけがいくら控訴申したったって江原がそいつを取り下げちまえばそこまでなんだからそこは明日にでも江原と話したいですねけどまずはこっちで揃えた材料にヤツがどう反応するかですそうですねではそれはしかるべく明日拘置所で待ち合わせましょう分かったじゃあ今夜はもう解散ああ<笑>みんなお疲れさんゆっくり休んでくれ<音声>よう八神さっきの間宮ユイってあの女返しちまってよかったのかよああなんでそりゃだって何件も食わなってやつの殺しに協力してたんだろう殺に突き出すとかしねえのかうんけど仕方ないんだよ仕方ない実は彼女の言ってた殺しってさ俺らまだ何も証拠をつかめてないんだえそうなのか三越芝以外の死体は見つかってないし彼女を警察に突き出せるだけの証拠は今んとこ何もないだったらとりあえず家に帰すしかないだろう杉浦が無事に送り届けてるはずだよそうかじゃあそれはいいとしてお前はここで何してんだみんなもう帰ったのになんだよ冷たいな帰れってことヨウが済んだなら帰れお友達じゃねえんだからよああそういうこと言うんだその代わり手が足りねえならいつでも言えや最近暇してんだよ俺お前が頭下げて協力してくれっつんなら考えてやってもいい<笑>お前は頭下げなくても助けてくれるから下げ損になっちゃうよごちそうさんいやお前そこはちゃんと頭下げて頼んでけよ私に控訴を進めに来たとそう伺いましたが何か新しい証拠でもあったんですかね間宮由衣から話を聞きましたあなたは三越芝殺しのアリバイを偽装するために
あえて痴漢の濡れ衣を着たですよねほう目的は息子さんの復讐と大々的にその罪を逃れて法をあざ笑ってやることおっしゃってる意味が分かりません江原さん多分あなたが思っている以上に私たちは事態を把握してますどう把握されてるんです先ほど八神さんが言いましたあなたは無実です痴漢の事実に関しては私は弁護人として控訴を申し立て改めてあなたの無罪を主張しますい,いえ結構ですよ私は卑劣な痴漢です検事も裁判官もそう確信して判決を出したんですから痴漢があった10月7日あなたは午前6時半ごろ都内にではなく偉人町にいたはずですい,いえ家にいましたよそんなわけはありませんん息子さんを自殺に追いやった男をあなたは存分に痛めつけたかったはずです自宅にいたんじゃその機会を逃してしまうだからやっぱり偉人町にいたんでしょ江原さんそしてみこしばが家を出てくるのを待ってたんです桑名の元教え子たちと一緒に車に引きずり込んだ獲物は偉人町のハイビルへ連れて行ったんですよね後に殺害現場になる場所です三越芝は指の骨を全て折られていました彼が敏郎君を死に追いやったことを考えれば理解はできる行動ですきっと一切手を抜かずに三越芝を痛めつけたんでしょうたっぷりの苦痛と恐怖を味合わせたそこにあんたがいなかったなんてありえないよかけてもいいそれで続きが聞きたいかあんたにはもう全部分かりきったことなのにいやあんたらの突飛な発想に興味があるんだよ御子芝を痛めつけたあんたが次にしたのは<笑>これは素晴らしい動画だあんたは御子芝の体に自分の痕跡が残らないようにしてその喉をかき切った死亡推定時刻は10月7日の午前7時半ごろ血まみれのコートを脱ぎ捨ててあんたは急いで移動を始めた行く先は間宮由衣の待つ池袋駅どうかな私は7時半過ぎにはもう池袋にいた偉人町で三越芝を殺すのは時間的に不可能だよ池袋で防犯カメラに映っていたのはあんたそっくりの替え玉だその正体は偉人町の便利屋で桑名仁もしかしたらあんたには別の名前を言ってたかな元高校教師の喜多方優ってあいつはどっちの名前をあんたに言ってた誰のことを言ってるのかわからない桑名が駅の防犯カメラに映ってる間あんたはまず池袋で間宮優と会ったそこで彼女の用意してた下着に触れたその時手についた微物は後々痴漢の証拠として警察に検出されるそしてあんたは一足先に電車で新宿駅へその後間宮由衣と桑名が痴漢騒ぎを演じながら新宿駅に到着電車から飛び出した桑名を間宮由衣が走って追いかけるそしてあんたは何台も防犯カメラがある駅のわずかな死角で自分と同じ姿をしている桑名を待ち構えていた改札を通した IC カードはここで桑名からあんたに渡される午前7時43分に池袋に至って物証の一つだそうやって
同じ姿をした二人は瞬時に入れ替わったでも人混みの中周りの通勤客は気にも留めないだからきっと間宮ユイが周りに助けを求めたのはあんたらが入れ替わった後のはずだよその先はテレビで何度も流された通り大勢の前であんたは痴漢として取り押さえられた現役警察官が痴漢で逮捕往生際悪く捕まる姿は世論の怒りを買いました結果初犯であるにもかかわらず実刑判決誰もが卑劣な痴漢に妥当な制裁であると感じていました弁護人である私でさえもですもっと自信を持ってくださいよ城崎先生検事や裁判官あなたのような先生方が何人も知恵を寄せ合った法廷で私は有罪になったんです疑う余地はありません私も敏郎にいじめはなかったとする判決を受け入れましたよ法廷の下した決定には従うほかないそうでしょうねえそうでしょうがあんたの言いたいことはわかる法廷が果たせなかった正義を自分で果たしたってことだよな息子がされてきたことを誰もがなかったことにしようとした学校もそこの教師も法廷もみんなあいつが死んだ理由に取り合わなかったそこへ桑名が来た実は敏郎君はやっぱりいじめを受けてましたとでもそう吹き込まれただけであんたは桑名と共感し生こし場を殺したのか彼は生きてるうちに指を全部折られていたなんでそこまでの殺意が持てたどうなんですか江原さん敏郎君がいじめを受けていたことをあんたは本人から聞かされていた息子は私にそんなことを打ち明けたりはしないならどこにいじめの確証があった出なきゃ神輿場にあそこまでむごい殺し方はできないはずだ沢先生からいじめの事実を知らされた敏郎君がそのことを打ち明けたのは先生にだけだったあんたは彼女からそれを聞かされたのかそういうの当たらずとも遠からずっていうんだろうなえ彼女は私と学校の裁判が終わった後いじめがあったことを昔の恩師にだけは電話で告白していたそれが録音されてるとも知らずに何桑名さんがその音声を私に聞かせてくれた沢先生が敏郎の担任や弁護士に口止めされてたこともそこで知ったそれは裁判中私がずっと欲しかった敏郎へのいじめの証拠だ沢先生の言葉でやっと私はあいつがどれだけ追い詰められていたかが分かった他にいじめの証拠になるものはなかったんでしょうか例えば敏郎君の日記とか何もなかった敏郎は私にも妻にもいじめのことは一切相談しなかった多分私のせいでどういうことですあいつは中学の時にもいじめに遭っていたんだ筆箱を捨てられたとか教科書を隠されたとかそしてそれを聞いた私はお前が弱いからだもっとしっかりしろと叱りつけたそうするべきじゃなかったあ
あいつが自分の受けた屈辱を私たちへ言うまでにどれだけの勇気がいったか恥ずかしいと思ったはずだそれでも助けを求めた行動私は何よりもまず認めなきゃならなかったよく打ち明けたと褒めるべきだったなのに私は突き放してしまったんだそして敏郎はもう二度と私たちに弱みを見せようとはしなかったどんなに辛くてもだよわざわざ横浜の私立に入ったのも私と暮らすのが嫌だったからだろうなのにその星稜高校であいつはだからあんたは三越芝に迷いなく殺意を向けたさあな桑名は沢先生との電話をあんたに聞かせたんだったなあいつが現れたのはその時が初めてなあ彼は息子のために復讐をしないかと持ちかけてきた<笑>警察官の制服を着ていたこの私にだ大胆なやつだよでも今は感謝しかない彼はこれまで他にもみこしばのような連中を何人も始末してきたと言ってたそしていじめで子供を亡くした遺族に復讐を進めてきたそうだいじめっ子で済まされてしまった罪人に正しく制裁が加えられるべきだと言ってなそのさじ加減を誰かが勝手に決めた先にあるのは法の機能しない世界です法が万人に公平でなければ誰も従わなくなります腕力や財力そういう力の有無に左右されないからこそ法は力の弱い者も,も救えるんですなら罪を逃れて笑う者を法が罰してくれなかった時はどうしたらいい法で裁けない者を見過ごすのは法で守れない者を見捨てるということだ人を罰するにはそれに足る証拠がいるんです桑名さんに復讐を勧められた人の中にはやはり許されないことだと拒む人もいたようでねただそんな場合でも桑名さんの情報が警察に告げられたことは一度もないそれがどういうことかわかるか復讐という選択をするしないにかかわらず桑名さんの勧め自体はみんな理解できる話なんだよなのに法ってやつは不公平だし不完全だよ違うか違わないよでも公平であろうとみんな努力してる完全を目指して法律も変わり続けてるそれじゃ遅すぎるんだよ敏郎は殺されたも同然だったなのに三越博は野放しにされてる教師になろうと教育実習まで受けてたんだぞあんな人間がバカげてる法律が公平になるのを待ってたら私は追いぼれて死ぬだけだ敏郎のために三越博がのうのうと生きてる社会は見過ごせないなら私が手を汚す以外にどんな方法があった私が私がやるしかなかったんだ八神さん今の初めて三越芝殺しを認めましたね江原さん無能な警察に引き換えよく調べたよあんたたちは桑名さんの計画した仕掛けは上々だったそれがこんなに早くバレるとはな運が良かったんだ間宮結衣には桑名に握られてた弱みがあったあれが見つかってなきゃ彼女を喋らすことはできなかった何の話だいや<笑>あんたに教える義理はないよ江原さんこのままだとあなたは痴漢として刑務所に送られることになります
もちろんだそれが狙いなんだから有罪が確定して私は痴漢として罰せられるそうなった後は警察や検事も自分たちからそれが誤りだったとは言い出せないもしその後私が三越芝を殺してやったと騒ぎ立ててもなあなたは出所後に殺人を自白するつもりなんですか<笑>三越芝を殺す私の動画はもうみんな見たはずだもちろんあれは本物だよなのに検察や警察でさえあれをフェイク動画だと言ってくれてるきっと私が自白したところで見て見ぬふりだまさかそんないやあり得る話かもなただ連中がどう反応しようがあんたは構わないそうやって法を苔にしたいだけなんだろう敏郎君の件をなかったことにした法をさあんたはだいぶ分かってきたようだな八神さん検察が三越芝殺しで私を調べるならまず痴漢に下した罰を撤回しなきゃ筋が通らないしかしそれは法廷が犯罪者にまんまと騙された事実を大々的に認めるということだだから誰もが三越芝殺しの犯人を知りながらその罪を裁けず直視すらできないそんな状況になったら最高じゃないかあんたの気持ちもわからなくはないそうやって越に行って喋りたくなるのもなうんけど今回の件であんたらは虎の尾を踏んだらしい虎の尾カムロ町の半グレたちを誰かが裏から動かしてるその誰かっていうのが虎だよそいつがあんたと組んでる桑名のことを捕まえようとしてるそして沢先生が巻き込まれた高知書でも新聞くらい読めんだろ知らないか沢先生は半グレに自宅へ押し込まれて殺されたんだ桑名の巻き添えになって彼女が殺されたのは知っているでもそのいきさつを聞いたのは今が初めてだカムロ町のハングレって RK かああただ奴らが桑名を追ってる理由はまだ分かってないあんたはどう思う分かるわけがないもしかしたらあんたらの危ないゲームが彼女を巻き込んだんじゃないのか何人を殺して罪を逃れるっていうのはそういうことだよそいつを取り繕った嘘がいつかどこかに大きな歪みを生むそして考えもしなかったことが起きる桑名はあんたも言ってたように三越芝以外の殺しも繰り返してきたそのことが怒った虎を呼び寄せたのかもそしてもしその代償を沢先生が身代わりに払わされたんだとしたらあんたらの復讐こそ不公平じゃなかったか彼女は法廷で嘘の証言をした敏郎へのいじめはなかったと嘘をついたそれは証拠もなく未成年の三越輪を名指しできなかったからだ確かに彼女もその時の証言が正しかったかどうかずっと迷ってたでもだから殺されても仕方なかったとあんたが敏郎君のためにしたように俺も沢先生の死をはっきりさせるどうやってあんたや桑名のやったことその全てを公にするってことだそれにはまず痴漢裁判を控訴して真実を正す必要がある間宮優衣への痴漢について江原さんあなたは無実です先の法廷では十分な審理がされてませんでしたあなたの無罪を主張するために改めて控訴させてください<笑>それで私に何の得があるまた法廷をコケにできるよ
どうせ部署に入ったら半年も暇なんだろ<笑>分かった好きにしたらいいただし何です私は法廷で三越場殺しを認める気はないそんな状況でも控訴なんてできるのかそれはやってみなきゃわからない行こう沙織さん依頼人は控訴しても構わないと言ってるそうと決まったらすぐに動かなきゃええそうですね八神さん沢先生を殺したのは私じゃない虎の王を踏んだからといって私が彼女を死なせたことにはならないはずだその理屈だと敏郎君を殺したのも三越芝じゃないってことになるあんたはそれを認められるのかあんたのこと桑名のこと沢先生が何で死ななきゃならなかったのか全部俺らが暴き出す彼女のためにできるのはもうそれしかないんだ八神さん源田先生にこれからのことを報告しますどうぞ事務所の方へいらしてくださいああ J ・ハラは三越場殺しを認めたんだな非公式にですけど復讐は桑名から持ちかけられたとも言ってましたこれで随分はっきりしてきたねええなので早速痴漢裁判の控訴を申し立てますよろしいですね源田先生源田先生痴漢と三越場殺しは両方を合わせて一つの事件だ痴漢の無実を主張するには江原の三越場殺しを立証しなきゃなんねだが今のところその証拠はないだよな江原さんの殺人動画があります警察はそいつを出どころ不明のフェイク動画だと言ってる警察も同じ言い分だそれは彼らが勝手にそう言ってるだけです実際には江原さんの痴漢を示す証拠の方がフェイクだったんです少なくとも間宮結衣たちの協力があればあの痴漢事件を捏造できたと主張できます裁判所は控訴の申し立てを受けてくれると思うか先生は無理だとおっしゃるんですか無理とは言わんただ肝心の江原は法廷で三越場殺しを認めないってんだろうなら控訴したところで勝ち目はどうだ決定的な新証拠もなく一審の判決にケチつけるだけの結果になりかねああそれだと沙織君の将来に差し障るんじゃねえか<音声>はっきり言って私は随分見くびられていたものだとそう感じています何沙織さんもしかして怒ってますええ、残念ながらでですよねいいですか先生江原や桑名は司法のそういうしがらみにつけ入って今回の計画を立てたんですバカにされたとは思いませんか我々が検察や裁判所に忖度なんてしたらそれこそ向こうの思うツボです、うんうんうん、弁護士が法と向き合う時自身の保身を気にしてどうするんですかああ確かにそうだそうなんだがよそれに私は第一審で江原の無実を弁護している時実際のところその主張を信じていませんでした弁護する人間を信じもせずに法廷に立った自分を苦く感じていました沙織さん江原はそのことを見透かしていたはずですきっと法の建前に縛られている私たちの姿をバカにしていたでしょうそれは私は見返してやらずにはいられないんですお前の意見はどう思うんだヤガミン
全部沙織さんに従いましょう俺もエハラやクアナの行動を理解はできますが見過ごすことはできませんそうかお前もその気になってるかなええただ俺の動機は沙織さんより少し不純かもうんどういうことだ三越場殺しとアリバイ偽装の痴漢それを裏で糸を引いてたのは姿を消しているクアナです奴を暗がりから引きずり出すには人目のあるところで光を当てる必要があるだったらエハラの酵素心はその絶好の場所になりますじゃあお前の目的はエハラじゃなくてクアナなのか確かにエハラの剣を検証すれば自然とこれまでのクアナさんの行動も浮かび上がってきますそしてクアナを引っ張り出せればそれを追う RK とその黒幕も動くはずです RK の相馬は沢先生が知りすぎていたと言ってましたつまり黒幕には人を殺してまで守りたい秘密があるってことですそいつをつかまない限り沢先生が浮かばれることはない俺らが彼女のためにできるのはもうその黒幕に報いを受けさせることだけです分かったよ<笑>なるほどなもうとっくに引き返すって選択肢はなかったわけか源太先生どうやら俺はすっかり平和ボケしてたらしい<笑>まさかに<笑>若者たちの成長は甘く見てたなすみません先生に向かって生意気な口を聞きましたいやそれはこっちのセリフだ沙織君よーしここまで言われちゃ腹決めるしかねえやなもう諸君を止めるものは何もない存分にやってくれはい,はーいもしもし八神氏まだカムロ町においでですかなああどうした RK が偉人町で数を増やし続けているんですなんだか異様な空気ですぞそうなのかそれでどうも相馬や阿久津といった幹部たちがまだこちらにいるのではないかと思うのですがうーんどうかな俺が相馬ならもう偉人帳は出てるだろうけどな沢先生の件で警察に手配されてるだろうしなるほど確かにまあこっちもちょうど一段落ついたとこなんだこれから偉人帳に戻るよ杉浦も借りたままだしつくもにも情報を共有しときたいしな<笑>了解ですではお待ちしてますぞそうでしたかなるほどだいぶ見えてきましたねうん桑名さんじゃなくて喜多方先生かその教え子たちが江原の三越芝殺しをサポートしてたってことだけどでもそれだけじゃまだ説明のつかないとこがあるかなと言いますと RK がなんでしつこく桑名さんを追ってるのかだよね八神さんああそこに沢先生が殺されなきゃならなかった理由もあるもともと RK は偉人町に来る前河合信也を探してたところが河合が殺されたらしいと分かるとなぜか急に探す相手を桑名に変えた奴らの目的は何なんだ考えて答えが出る問題じゃないのかもしれませんねそれこそ RK のメンバーから聞き出せないでしょうか偉人帳で数を増やしているようですしただ末端の連中に聞いてもろくな情報を持ってないからなあいつら
阿久津か相馬がいれば別なんだろうけどそうですな<笑>ここでじっとしてても始まらないかちょっと町に出てみるようちはフットワーク軽いのだけが取り柄なもんでさまたまたご謙遜をええー、八神氏にそう言われては僕らの立つ瀬がありませんぞもしもし白崎です八神さん今大丈夫ですかああどうかした江原さんとの接見を思い返していたんですがちょっと引っかかる言葉があったんですそれで八神さんのご意見を伺いたくて引っかかる言葉って桑名は江原さん以外のいじめ被害者にも復讐を進めてきたとそして江原さんは続けてこう言っていました復讐を拒んだ人もいたけど警察に告げた人は誰もいないとうんそれで桑名が最初に殺したいじめ加害者は自分の教え子だった河合信也ですよねそのいじめを苦に楠本満君が飛び降りて今も昏睡状態にありますだったら桑名はその親にも復讐を持ちかけたんじゃないでしょうか楠本満の親それで言うと確か楠本玲子だっけええ彼女は厚生労働省の事務次官ですそれがもし過去に河合への復讐を持ちかけられ加担していたとしたら今になってそのことを人に知られたくないでしょうそこで桑名の口を塞ぐために RK を動かしたとは考えられませんか RK にはおそらく誰か黒幕がいるということでしたよねじゃあそれが楠本玲子事務次官ともなれば半グレを動かせるのでは一応筋は通るように思いますああ彼女のことは前につくもも調べてくれてたああすぐに話してみるよやったな沙織さん RK の黒幕が見つかったかも八神さんにそう言ってもらえて自信が出てきましたああそれじゃあ何か分かったら連絡する。
ヤガミさんもう帰ってきたんだ<笑>てっきりどこぞで夜までお楽しみかと思ってましたぞ今からここで楽しむつもりだよまた楠本玲子のことを調べてほしいんだ彼女が RK の黒幕だったかもしれないえつくもこないだ見せてくれた楠本玲子の写真また出してくれるかほらこちらを見てくだされ八神氏楠本玲子が功労時間になったのは今年に入ってからですねまだ1年経っていません今も評判はいいみたいだな少なくとも彼女を悪く書いた記事は見当たらないようです組織のしがらみにとらわれない省内改革天下り企業にも厳しいメスって大活躍みたいだね事務次官って官僚の一番偉い人でしょああそんな人が過去に息子の復讐をしてたとしてそのことを知っている桑名の口を塞ぎたがってるそういう事情だったら何かのつてで RK を動かすかも何かのつてでというあたりがやや雑ではありませんかうんただ RK は桑名さんを探しながら沢先生をそのああ沢先生を殺して俺のことも殺そうとした普通いくらヤバい組織でもそんな簡単に殺しなんてしないリスクが高すぎるでもそこに黒幕がいて大きな後ろ盾になってるなら話は別だ例えばそれが事務次官ってことなら腑には落ちるネットを覗いてるだけじゃ何とも言えないねやっぱり本人に直撃するしかないんじゃないいつもみたいにさかもなしかしそう簡単に会えるものなんでしょうか楠本充は今も意識不明でいるんだったよなええどこかで入院してるならそこを張り込むって手はあるなるほどそれありだねうんおやおやこれはなんだよネットに速報が沢先生の殺害犯を手配とありますでニュースでもやってますね手配された犯人は私立高校の教員沢陽子さんが自宅マンションで殺害された事件で神奈川県警は自称便利屋の北方優容疑者を指名手配していますなんで桑名が容疑者は以前犯人は RK の相馬でしょ事件の前後現場周辺の防犯カメラに姿が映っていましたまた10年以上前から偽名を使用していたとみられ警察は沢さんと何らかのトラブルがあったとみて行方を追っています矢上氏桑名さんが防犯カメラに映っていたのならそこには RK の連中も同じく映っていたはずですよねああそうだと思うもっと言えば俺もどっかしら防犯カメラで撮られてたはずだなのに警察は桑名だけを指名手配してるなんでだよし聞いてみよう誰に県警の渡辺刑事三越場殺しも担当してるよう探偵さんかどうも桑名が沢先生を殺したって何か証拠でも出たんですか鍋さんニュースは見たんだろ桑名は現場近くの防犯映像に映ってたし被害者とは窮地の中おまけにずっと偽名を使ってた不審者だ俺は沢先生が相馬にアイスピック突きつけられてんのを見てます現場には RK の足跡もたくさんあったなのに桑名が犯人ですか捜査本部はそう言ってる俺に噛みついたって何も出てこねえぞ何があったんですまた上からの圧力ですか桑名だって重要参考人だろうがそれに組織には組織なりのやり方があるお気楽の探偵は引っ込んでろだいぶイライラが溜まってるみたいじゃないですかそっちは今どこですあ
会って話せませんか同僚に言えない愚痴とかも聞きますけど鍋さんお前に会ったとこで話せることは何もねえ切られちゃったよ矢上氏今電話してた相手の周辺の音を拾わせていただいてました幸いにぎやかだったもので鍋さんの位置がつかめましたぞえ本当かよ中華街のメインストリートですねすぐに向かえばきっと見つけられますでも会いに行ったからって話聞いてくれるなんて考えてるうちに鍋さんはどっか行っちゃうよ<笑>さすがフットワークの八神探偵事務所かなわないね